పంచాయతీలో కూడా ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వరం అనుకో ఎక్కడ కూడా అన్యాయం చేయలేదు ఈ కొట్టుడు ఏంటి అసలు మీకేమనుకున్నది వాళ్ళ కూడా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అనివార్యంగా రాజకీయం వచ్చింది కదా అందులోకి వచ్చింది మరి సామాన్యుడికి ఎప్పుడు అధికారం వస్తుంది ఇప్పుడు రాజకీయం అనేది బిజినెస్ అయింది సార్ రాజకీయం అనేది నాకు చాలా విరక్తి మీకు ఒక అవమానం జరిగింది తెలంగాణ రాకముందు నా సొసైటీ ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ ఈ జీవో ప్రకారంగా మీకు వచ్చిన కమిషన్ మరి ఏం సాధిస్తామని ఇట్లా పోతే పశువులు మీరు మనం ఎంత మంచి చేయి సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ బాగున్నారా బాగున్నాం సార్ ఈ కోదండ రామ్ రెడ్డి చాలా అంటే గంభీరమైన పేరు అయితే ఎస్ ఎస్ అంటే నేను నవమి రోజు పుట్టినని అంటే నవమి శ్రీరామనవమి కాదు మామూలుగా నవమి ఉంటాయి కదా అవును నవమి రోజు పుట్టిన రోజు మా నాన్న అంజనేయన భక్తులు ఎస్ ఎస్ టూ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అంతకన్నా ముందు ఈ కొట్టడం ఏంది మీరు పంచాయతీలు చంపడంలో దిట్టనా అంటే అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం అనుకో పబ్లిక్ రావడం అనుకో పంచాయతీల కోదండ రామిరెడ్డి ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా కోదండ రామిరెడ్డి ఉన్నాడు లేకపోతే ఆ బుచ్చాడి బ్రదర్ ఉన్నారు వెళ్దాం బుచ్చాడి ఇంటికి వెళ్దాం అంటే ఎక్కువ మా అన్న పేరే వాడతారు మేము ఉమ్మడిగా ఉంటాం మా నాన్నగారు ఇన్ప్రెస్ అనుకో మా నాన్నగారు కూడా పోలీస్ పటేలు చేసి కూడా ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసి పోలీస్ పడేలా అంటేనే మొదటి సాగించుకుంటారు మెల్లగా చెప్పవాల్సింది సార్ ఇదేందో తప్పు తప్పు ఊర్లో ఎంక్వైరీ చేసి పోలీస్ పాటలు అంటేనే సాగించుకోవడం అంతే కాదు అది వేరే సందేహమే లేదు అందులో ఎస్ అది అది ఒక నానుడు ఉంది అంటే అది చేసే వాళ్ళు చేసిన అనుకో అంటే ఆ పోలీస్ పాటలు అది ఉన్నది కాబట్టి మీరు కుట్టడం కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అంతే కదా మరి తప్పు 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 ఓకే మా నాన్నగారు పబ్లిక్ లో మంచి పేరు ఉంది మా నాన్నగారు వల్లనే మేము భూములు అంతా మీ దగ్గరనే ఉంటాయి లేదంటే చాలా మందికి మేము హెల్ప్ చేసినాం పబ్లిక్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మా రెండు వేల ఒకటిలో మా అన్న సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు కూడా రాఘవరెడ్డి కొడుకు రాఘవరెడ్డి కొడుకు పటేల్ కొడుకు అనే దాని మీద ఎక్కువ మేము ఆ రోజు మేము అంటే ఫుల్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ మేము కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాం అప్పట్లో మా నాన్న పేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేసింది మాకు మా అన్నకు ఎందుకంటే నైన్టీ నైన్ వరకు కూడా నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ వరకు మా అన్న ఎంప్లాయ్ తర్వాత రిజైన్ చేసి మాకు కజిన్ కంచిరోపల్లి రామ్దేవ్ రెడ్డి అని కాంగ్రెస్ లీడర్ ఉండే అతన్ని టూ థౌసండ్ ఫోర్ రీజన్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇక్కడ రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి పోలీస్ పటేల్ మీరు పంచాయతీల కోదండ రామ్ రెడ్డి రెండు మూడోది మీ యొక్క బ్రదర్ మీద మర్డర్ కావడం సో ఇవన్నీ అసలు ఏంటి ఈ చరిత్ర అంత ఏంది అసలు అంటే యాక్చువల్గా మాది వ్యవసాయ కుటుంబం సార్ మా నా మా నాన్న పోలీస్ పటేల్ అయినా కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక రద్దు చేయబడింది ఓకే గ్రామీణ వ్యవస్థలో అవును రద్దు చేయబడినాక మేము అగ్రికల్చర్గానే ఉన్నాం తర్వాత ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతం వరకు ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మా అన్న కండక్టర్గా అపాయింట్మెంట్ అయింది ఓకే ఉద్యోగం ఉంది ఉద్యోగం ఉంది మా బావ గారు కూడా కంట్రోలర్ ఉండి ఓకే ఆ విధంగా మా తమ్ముడు నైంటీ నైంటీలో కాన్స్టేబుల్గా రిక్రూట్ కావడం నేను ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసుకోవడం వైన్ షాప్స్ మెయింటైన్ చేయడం సాటి ఉన్నా మన పబ్లిక్ లో ఉండేవాడిని కాబట్టి కూడా నేను చిన్న ప్లాన్ అయినా కానీ కాలేజీలో కూడా నాకు సర్కిల్ అనేది ఉంటుండే నేను గ్రూప్ మెయింటైన్ చేశా మిత్ర బృందాన్ని అందరిని వాళ్ళకి ఏ అవసరాలు మీ తమ్ముడు ఏదైతే ఏది హెడ్ కాన్స్టేబుల్ ఉన్నాడో ఆయన కూడా ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం మీరు గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయడం మీ అన్న గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయడం గ్రూప్లు అన్నా గ్రూప్ లేదు లేదా మరి లేకపోతే ఎమ్మెల్యే పక్క పొన్న ఎట్లా కూర్చుంటాడు సార్ అంటే పబ్లిక్ లో ఉండే సరే మంత్రి గారితో సన్నిహితం ఉంది మా అన్న అవునా కదా మంచి సన్నిహితం మంత్రి గారు కూడా ఏ రోజు సరే ముందు మీ యొక్క బ్రదర్ దగ్గర నుంచి వద్దాం అయ్యేది అసలు ఆయన గ్రూప్ తయారు చేసుకోవడం ఎమ్మెల్యే మీద కక్ష పెంచుకోవడం ఏది అసలు ఉద్యోగ పరంగా అది అవును మన వ్యక్తిగతంగా కాదు అంటే మా మా వ్యక్తిగతం కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాక్షన్ కాదు మేము ఒకరి మీద కత్తి చూసింది కాదు ఇది పెద్దేరు ఎస్ సార్ కర్నూలు చాలా దగ్గర ఉన్నది అవును అవునా కదా ఎస్ ఎస్ రాయలసీమ ఏదో ఫ్యాషన్ ఏమైనా ఉందా మీకు లేదు లేదు మాకు రిలేషన్ అక్కడ ఏం లేదు మా సిస్టర్ని ఇచ్చినాం ఎయిటీ సిక్స్ లో ఇచ్చినాం కానీ ఓకే ఎనభై ఆరులో ఇచ్చినా
మా సిస్టర్ని ఇచ్చినాం కానీ ఆయన కూడా పొలిటికల్ కాదు బిజినెస్ ఓకే బార్డర్ కదా ఉన్నా మాకేం ప్రభావం లేదు సార్ అది అల్లంపూర్ అల్లంపూర్ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మా పెబ్బేరు మండలంలో మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ విలేజెస్ అల్లంపూర్ కు ఉండే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నప్పుడు కానీ తర్వాత ప్రకాష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు తర్వాత చల్ల వెంకటరామ్ రెడ్డి ఉన్నారు అట్లా ఉన్న ఉన్నారు కానీ వారి ప్రభావం ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ప్యాక్షన్ ప్రభావం మా అల్లం పెబ్బేరు తాలూకాలే పెబ్బేరు మండలంలో ఏమిటువంటిది ఏమి లేదు అంటే ఏరు సార్ ఇప్పుడు ఏంది మాధవరెడ్డి గారు కదా మాధవరెడ్డి గారు తమ్ముడు ఓ గ్రూపు షూట్ చేయడము ఎమ్మెల్యే చనిపోవడము అదే మా తమ్ముడికి లైఫ్ కుట్టెత్తు ఉన్నందువల్ల మా ఓడు ఓకే అక్కడ వాళ్ళను అక్కడ ఏదో కొంత వివాదాస్పదం అయితే ఉంది అక్కడ అక్కడ ఉంది అది ఏదో ఉంది మనకు పూర్తి స్థాయిలో సమాధానం మరి ఇదేమన్నా బయట పడిందా ఆ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమో రౌడీలు హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఇంకోటి మా ఓడు ముక్కు సిటీ ఓకే నో కరప్షన్ ముక్కు సిటీ మా ఓడికి జీతం వచ్చినా కూడా తక్కువ ఇక్కడ మా నాన్నకి ఇవ్వడం అనేది తక్కువ మా నాన్న కూడా ఏమో అనుకుంటున్నాను సరే మీ ఇష్టం అంటే ఓకే మమ్మల్ని ఆ విధంగా పెంచింది మా నాన్న కూడా అంటే చెడు వైపు పోనీయకుండా మా జీవితాల్లో మా అమ్మ నాన్నది ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది చాలా ఉంది కష్టం చేయడంలో మా అమ్మ కష్టం చేయాలి మనం ఓకే కష్టం చేయడంలో అమ్మ ఒక తోటి ధైర్యంలో మా నాన్న డాడీ మా నాన్న మా అన్న కూడా అంతే ఇప్పుడు మేము కూడా మా అన్న ఇప్పటికీ ఇంత ఏజ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ వచ్చినా నేను మా అన్నని కాదని నేను ఏ పని చేయరా రిజైన్ చేయాలంటే ఏ పని చేయనే ఉన్నది మీరు ఇక్కడ సర్పంచ్ మీరేమో నల్ల కలెక్షన్లు ఈ కలెక్షన్లు ఇండైరెక్ట్ గా రకరకాల మీరు ఇచ్చుకుంటూ పోతారు మళ్ళీ మా అన్నని కాదని ఏం పని చేయరు చెప్తా అంటే తర్వాత ఈవినింగ్ టైం నైట్ టైం మేము డిస్కస్ చేసుకుంటుంటాం చెప్తుంటాం అన్న ఇట్లా అయింది ఇట్లా అయింది అని చెప్తాను అంటే పబ్లిక్ లో చెప్పకుండా ఇంటికి కూర్చొని మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే మా అన్న కూడా నన్ను కూడా ఏది కాదని చేయడు అరే ఇట్లా ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది సరే జైలు జీవితం అయిపోయింది కానీ మర్డరెట్ లైసలు ఇది అనుకున్న సంఘటన అనుకున్న సంఘటన ఇది మా దృష్టికరం ఎందుకంటే మాకు ఒక బ్రదర్ ను కోల్పోవడం అంటే మాకు మాది మాకు ఇప్పటి కూడా మా సిస్టర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మేము మీరు ముగ్గురు ఎప్పుడు కమాండింగ్ అనేది అంతా మేమంతా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం వాళ్ళకు ఏమైనా ఉన్నా మంచి ఉన్నా చెడు ఉన్నా మేమంతా పార్టిసిపేట్ అవుతాం మీరేమో పంచాయతీలు అంటే పంచాయతీలు కూడా నేను టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ ముందు ఏం చదువుకున్నారు మీరు మేము ఇంటర్మీడియట్ సార్ ఎందుకు మరి పైకి ఎందుకు పోలేదు ఇంకా అంటే యాక్చువల్ గా నేను పెబ్బేరులో మా కాలేజీ ఇంకా నాకు సర్కిల్ ఉండడము సర్కిల్ ఉండడం తిరగడం ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం వైన్ షాపు మెయింటైన్ అన్ని మా తమ్ముడు అక్కడ ఎందుకు ఇదే జర మజా ఉంది అనుకున్నారా మజా అంతే కదా రుచికరంగా చదువు చదువుకుంటే నేను కూడా ఏదో ఒక జాబ్ చేసేవాడిని ఎస్ కానీ అది ఇంకా ఎవరు కూడా ఎక్కడ సర్పంచ్ ఎక్కడ కూడా అన్యాయం చేయలేదు ఈ కొట్టుడు ఏంది అసలు కొట్టుడు అంటే వాళ్ళు వినకపోతే ఎవరు వినకపోతే మీకేమనుకున్నది వాళ్ళ కొట్టడానికి సార్ కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అట్లే ఈ ప్రజలను కొట్టడం అంటే మామూలు విషయం ప్రజలను కొట్టడం సార్ అదే మరి ప్రజలను కొట్టడం అదే ఇప్పుడు పంచాయతీ ఖర్చు వాళ్ళను అంటే విషయం ఏం సార్ అంటే మనం ఒక సందర్భం చెప్తుంటే వినకపోవడం మొండిగా వివరించడం అట్ అనేది ఒక ఏటు వేస్తే కొంచెం బేరుకుంటా అనే ఉద్దేశంతో కొట్టిన మొత్తం పంచాయతీలు అయితే చాలా పని చేసిన అది కదా సార్ పంచాయతీలు కొట్టేయండి అమ్మాయిల మీద కూడా కొట్టుడైంది పంచాయతీలు అంటే ఆ రోజు ఆ మోటివేషన్ అట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి పంచాయతీకి వస్తే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తుంటాను మీకు నచ్చితేనే మీరు ఓకే చేయండి లేకుంటే చేయకండి మీరు మొదలే చెప్తున్న స్టూడెంట్ చెప్తుంది పెద్ద మనసులో కూడా చెప్తుంది మీరు మాక్సిమం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పంచాయతీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈ రోజు కూడా మాకు వాళ్ళు పెళ్లి పెళ్లి లైఫ్ పిల్లలు చేసి ఇప్పుడు పెళ్లిలు కూడా చేసింది మళ్ళా మన వాళ్ళు ఎత్తుకున్నారు అటువంటి వాళ్ళని కూడా కలిపినాం మనం చాలా మటుకు కూడా కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపే మన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా కొందరు చెప్తుంటారు పలాన్ రెడ్డితో మీకు పని అయితే చూడండి చట్టం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళ లేదు వాళ్ళ దగ్గర పోవాలి వాళ్ళని చట్ట ఇతర పనులు కూడా మీరు చేసుకోవడము అంటే సెటిల్మెంట్ అన్నట్టువన్నీ అంతే సెటిల్మెంట్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏదో అమౌంట్ తీసుకోవడం అటువంటి అది కాదు నా నేచర్ అది కాదు 
నాకు పది రూపాయలు వచ్చినట్టే ఖచ్చితంగా ఒక ఐదు ఆరు రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి సార్ ఓకే నేను తీసుకుపోయేది రెండు మూడు రూపాయలు ఇంటికి నాకు నా బిజినెస్ బిజినెస్ లో నాకు వచ్చేది ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఓకే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నాకే కావాలి ఇవన్నీ అని అన్నాను నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను మీకు ఒక అవమానం జరిగింది పెద్దది అది పెద్దది ఏం కాదు మీ దృష్టిలో పెద్దది పెద్దది కాదు అని నేను సదాగా నేను ఏం సార్ అంటే ఎవరితో కూడా నేను పోను ఓకే రికమెండెడ్ అనేది తక్కువ ఓకే మాక్సిమం మీకు మన లెవెల్ని అయిపోవాలని చూస్తాము ఓకే తీసుకోవాలని రాఘవరెడ్డి ఫ్యామిలీ అంటే వివాహాస్పదం మీరు అమాయకులు అంటారు కుట్రలు కుతంత్రాలు తెలియవు మనకు ఫేర్ నేను ఆ విషయంలో కాదు వివాహాస్పదం అన్న కానీ కుట్ర పోడు పోడు వివాహాస్పదం అని అస్సలు పోడు మా కానీ మీ వల్ల ఏమన్నా నష్టపోయారా నష్టపోరు సార్ నేను ఎందుకంటే సరే ఏదన్నా నష్టపోయింది వచ్చాము కానీ ఎస్ మన అంటే మీకు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా లేకపోతే మీకు తెలియకుండా ఉండొచ్చు సార్ ఈ ఆవేశం వల్ల కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ ఏమన్నా మిస్ అయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి యువతల పక్క న్యాయం ఉన్నా అవతలోడు లేకుంటే కూడా సో మన పక్షంగా అన్యాయం ఉన్నా అవతల పక్షంగా న్యాయం ఉన్నా కానీ వీళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తాను అది కాదు ఇది అని అది అవసరం ఎందుకంటే మనం వ్యక్తిగతంగా మనోడు అని చెప్పి పూర్తి ఎన్కేసుకు వస్తే తర్వాత నాశనం అయిపోతాం అంతే రైట్ అంటే భవిష్యత్తు ఉండదు భవిష్యత్తు ఉండదు అవును సో ఇప్పుడు సెకండ్ టైం సార్ కోదండ రాంబెడ్డి గారు సెకండ్ టైం సార్ మరి ఎందుకు డిజిబిలో ఎందుకు ఇంత లాబింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవకాశం అనేది టూ థౌజండ్ మెన్స్ ఏది సిక్స్ సెవెన్ లోనో మీకు అసలు చైర్మన్ అవకాశం ఉండే అవును కానీ థర్టీన్ లో వచ్చింది థర్టీన్ లో వచ్చింది అందుకనే ముందు కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ ఇంకా అతను కూడా మనం ఎందుకంటే ఏడమైనా కానీ ఎవరికి రెడ్ రేట్లు మొత్తం ఒకటి అవుతారా నాకు దేవుని దయ నాకు గాడ్ గిఫ్ట్ మా అన్నకు కానీ మాకు కానీ మా నాన్న చేసిన పుణ్యం అనుకో మా అమ్మ మా నాన్నమ్మ కానీ మా నాన్నమ్మ అప్పట్లో పెద్ద కుండలు పెట్టి అంబలి వస్తుందంట చింతకా తొక్కు పక్కకు పెట్టి కుండలు వేసి అప్పుడు పసులు ఎక్కువ ఉంటే మధ్య తీసి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ కుండలు తీసుకొని పోవడం తీసుకోండి సహకార వ్యవసాయం మంచి చేసుకుని కూర్చున్నాం అంతే ఆఫీస్ లేదు సీటు లేదు ఆ మెటీరియల్ కూడా ఇప్పటికి కూడా అట్లే ఉంది మార్చలే కొత్త ఆఫీస్ చేస్తామని చెప్పి దాన్ని మార్చలే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే ఇందాక అప్పుడు చెప్పారు పంచాయతీలోనే బండ మీద కూర్చున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా పంచాయతీకి వెళ్తాం గట్టి పంచాయతీ వెళ్తాం అవును దాదాపు ఒక నేను అక్కడ ఏది ఉంటే త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నడిచి పంచాయతీ తెంపినాం అంటే ఎవరిదన్నా పొలం పంచాయతీ ఉంటే వెహికల్ వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉంటే సరే వెళ్దాం పడి అంటే పంచాయతీ దిగాలి ఇవ్వాలి మనం అని చెప్పి వెళ్ళాం అట్లా అంటే పెండింగ్ లో పెట్టపోయేదా పంచాయతీ పెండింగ్ అంట అంటే పెండింగ్ అంటే అవతల వినపోతే పెండింగ్ పెడుతుంటే ఓకే చైర్ లేదు చాయ్కి డబ్బులు లేవు సొసైటీలో చాయ్ బిల్లు నేను అంతా మా సర్కిల్ వచ్చిండ్రు అఫీషియల్ నే వచ్చిండ్రు వాళ్ళు ఓకే చాయ్ తెప్పించినాం తాగినరు తాగినాక చాయ్ బిల్ కట్టని మా సిఓ సెక్రటరీ చెప్పినాం ఆ మాకేజ్ జీతాలు చాయ్ బిల్ అడగట్టాలి అని వాళ్ళు అన్నారు సో అది మీకు స్ట్రైక్ అయింది నాకు నాకు అది ఒకటి బాధ అనిపించింది సొసైటీ నేను దీనికి చైర్మన్ ఎట్లయినప్పా దీన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా దీన్ని ఈ సహకార మా సంఘాన్ని నేను దిగిపోయేలో కూడా నేను ఒక ఒక రూప తేవాలని ఉద్దేశంతో అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కానీ సహకారం అందించలేదు రాజకీయంగా సహకారం అందించలేదు మేము మా అడిగినా కూడా రెస్పాండ్ కాలేదు తర్వాత మీరు వచ్చే నాటికి ఒక ఒక తీరు ఉంది ఫస్ట్ పీరియడ్ అయిపోయేసరికి అప్పుడే ఒక్కొక్క మెట్టెక్కారా అవును సార్ ఇప్పుడు మేము రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరిలో ఎక్కినాం ఎక్కారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళినాం మార్చి ఓకే అచ్చా ఈ ఏప్రిల్ కి వచ్చేసినాం అప్పుడే ఒక పద్నాలుగు వేలు మన అకౌంట్ లో ఉన్నాయి కదా అన్ని ఖర్చులు పోను 
అవును సార్ పద్నాలుగు వేలు అరే ఇంత అకౌంట్లు ఉన్నాయి కదా సరే ఏదో నోటి వాడుకోవచ్చు కదా అని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అది అయిపోయినాక ఖరీఫ్ ఉండదు తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రవి ఎక్కువ రవి ఓకే ఎలక్షన్ ఎందుకు గిన్నే ఉంది కదా మనకు దగ్గరలో ఉంది కదా ఇది కృష్ణ కృష్ణ ఉంది కానీ అది డౌన్ అవుతుంది సార్ మనం ఓకే ఏదన్నా ఒక దాన్ని ఏమంటారు డ్యామ్ ఏం కడతారు కదా లేదు సార్ ఒకటి కాంగ్రెస్లో తెలంగాణ యాక్చువల్గా సరే ఇప్పుడున్న రాజకీయంగా ఏదేది ఉందో మనకు తెలియదు అది ఓకే కానీ నేనేమంటున్నానంటే తెలంగాణ రాకముందు వచ్చినాక మన సొసైటీ ఏదే నాకు నాకు అనవసరం ఓకే ఓకే తెలంగాణ రాకముందు నా సొసైటీ ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ వచ్చినాక ఎట్లా ఉంది ఓకే ఇది క్లియర్ ఓకే రైట్ నేను రైతులకు కానీ ప్రజలకు కానీ అమ్మాయిలకు కానీ ఎవరైనా వర్కర్స్గా వర్క్ చేసుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి కానీ నేను చెప్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ తప్ప మనకు పద్నాలుగు వేలు అవును సార్ సెకండ్ తప్ప సెకండ్ తప్ప మనకు అప్పుడు ఒక లక్ష చిల్లర వచ్చింది సార్ ఓకే వచ్చినాక నాకు సాటిస్ఫై లేదు అయినా లేదు ఓకే ఇంకేం చేయాలి ఇదేంది ఈ అమౌంట్ ఏంది ఇది కాదు అని ఓకే తర్వాత ఖరీఫ్లో మళ్ళా నేను మంత్రి గారు అప్పుడు ప్రణాళిక సంఘం వచ్చి ఓకే సార్ ఇట్లా సంగతి ఇట్లా నా ఇట్లా నా అంటే ఓకే ఓకే ప్రొసీడ్ నీకు ఏమేమి కావాలన్నా ఓకే నీకు ఏది ఉన్నా నేను లెటర్ ఇస్తా లేదంటే ఫోన్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సరే ఆయన అవకాశం రాలేదు నేను పేరు చెప్పుకున్నా పేరు అయితే ఖచ్చితంగా వాడుకున్నా మంత్రి మన నిరంజన్ సార్ది ఓకే మీకు మంత్రి గారు నిరంజన్ సార్ ప్రణాళిక వచ్చే మీ నుంచి మీకు ఎటువంటి ఫోన్ రావాలన్నా ఎటువంటి అవకాశం రావాలన్నా నేను చేస్తా నాకైతే నా సహకార సంఘం కావాలి అని చెప్పినా ఓకే చెప్పినాక సరే అని చేసినాం చేసినాక పదహైదులో నాకు స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఇక అప్పటి నుంచి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చే టైంలో అంటే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అంటే అమౌంట్ కూడా ఎంబడే రాదు మనకు అవును వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత వస్తుంది ఏంది మరి అంత అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇదేంది అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఒక క్యాల్కులేట్ చేసి తర్వాత రైతులకేమో ఆరు ఏది ఆరం రోజులు అది పదిహేను రోజులు పోతుంది అది కంపల్సరీ రైతుల ఒక క్యాలకులేషన్ మొత్తము అయిపోయినప్పుడు సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన కమిషన్ క్యాల్కులేషన్ పడాలి కదా అట్లా అట్లా కాదు సార్ అట్లా ఎందుకు కాదంటే మనం ఒక సెంటర్ నుంచి పంపిస్తాం ఓకే మనకు బ్యాగ్స్ పంపిస్తాం ఆ బ్యాగ్స్ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయాలి సార్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎన్ని రోజులు సార్ అది చెప్పండి అనుకుంటే ఎన్ని రోజులు లేదులే వ్యవస్థ అట్లా ఉంది ఒక సిస్టమ్ మరి ఈ అమౌంట్ అంత ఎక్కడ అవుతుంది అంటే ఈ సివిల్ సప్లై కమిషన్ దాంట్లో ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు నేను నేను ఎందుకు అంటున్నాను నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై నుంచి వెళ్ళి ముప్పై నలభై దాదాపు ఒక కోటి రూపాయల దాకా ఒక రెండు క్రాప్లు ఉన్నట్లయితే అది వాళ్ళకు లాభం అదే కనుక అమౌంట్ మీ ఏది పీఎస్ఎస్ వచ్చింది అనుకోండి సో దాని మీద మనం ఒక వన్ ఇయర్ కోటి రూపాయలు వన్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా అనుకోండి అంటే అంటే దాని మీద కూడా పూర్తి అవగాహన నాకు లేదు సార్ ఓకే దానికి లేదు అయితే మాకు ఎప్పుడు కానీ త్రీ సీజన్ టూ సీజన్ బ్రేక్ చేసి ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది కాస్త దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ పెట్టండి అసలు ఎక్కడ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది దీని మీద ఏమైనా ఆగడానికి అలా ఏమైనా జీవో కానీ ఉందా సర్క్యులర్ ఉందా మా మంత్రి గారి దృష్టికి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది ఇది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటుండ అంటే నువ్వు అట్లా ఆగుతుంది ఉండే అంటున్నా ఆగుతుంది ఓకే ఎందుకు ఆగుతుంది అనేది కావాలి ఫస్ట్ మా మంత్రి గారికి కూడా దీని మీద అవగాహన ఉంది పూర్తి ఓకే ఇంత సివిల్ సప్లై చేసిండ్రు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ గంగల కమాల గారికి ఇచ్చిండ్రు ఆయనకు కూడా అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఆయన దృష్టికి మేము తీసుకెళ్తాం ఎక్కడ ఆగుతుంది ఒకవేళ ఆగుతే ఆ అమౌంట్ ఏ రూపకంగా ప్రభుత్వం ఉపయోగపడుతుంది ఆ సీనియర్స్ కూడా చైర్మన్స్ ఉన్నారు ఆ సీనియర్స్ ను కూడా మేము చెప్పి ఆయన వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో అయింది అసలు ఫార్టీ ఫోర్ జీవో అనేది ప్రమాదకరంగా ఉన్నారు చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే ఉద్యోగ దీన్ని ఎట్లా చేసింది సార్ అంటే ఉద్యోగుల ఉద్యోగుల మీద ఎర చూపుతూ సొసైటీ మేడకు ఉరి పెట్టి వారికి ఏమో మీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాము అని చెప్పి సొసైటీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అమౌంట్ పెంచే అవకాశం ఉంది అంటే పేస్కేల్ పేస్కేల్ అయితే సహకార వ్యవస్థలో ఒక చూడండి సార్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ జరిగితే సర్పంచ్ ఎలక్షన్ అనుకో ఎంపీటీసి ఎలక్షన్ అనుకో ఎమ్మెల్యే కానీ మిగతా ఏ ఎలక్షన్ కానీ గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడతారు సహకార సంఘం ఎలక్షన్ లా ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టదు సహకార సంఘంలోకి వెళ్ళి మొన్న ట్వంటీ ట్వంటీలో మేము ఎలక్షన్ జరిగితే ఒక లక్ష యాభై నాలుగు వేల రూపాయలు చెక్కు రాసి ఇచ్చినాం మేము అవును అంటే మాకైనా ఖర్చును ఇప్పుడు వచ్చే జీతం కూడా మేము కొనే ప్రతి పేపర్ కూడా రైతుల కష్టమే ఇది
సహకార సంఘం అంటే సార్ పరస్పరం ఒకరికొకరు అంతే సంఘం కొరకు నువ్వు నీ కొరకు సంఘం నేను అంతే ఉమ్మడిగా ఉమ్మడిగా అన్ని కలిసి కట్టుకొని చేసుకోవాలి కానీ సహకార వ్యవస్థ ఓకే కానీ ఆ వ్యవస్థలో కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేయడానికి కూడా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి తెలియదు అంటే మేధావులు మా ఏదో అంత మాకెందుకు రావాలనుకునే స్వార్థం ఉండే ఉండడం వల్ల ఇట్లా ఇందులో ఏమైందంటే ప్రభుత్వ పాత్ర లేదు కానీ దానిలో రాజకీయంగా అది ఏది ఉద్యోగ పరంగా రిటైర్మెంట్ చేసి వాళ్ళని పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అతి తెలియ వలన ఆ విధంగా ఇక్కడ అంటే వీరిని వారు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకో కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి కానీ సో వాళ్ళని పెట్టుకోవడంలో ఇంకొకటి కూడా సార్ ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక ముగ్గురు నలుగురు చైర్మన్ పిలుచుకొని వాళ్ళతో ఒక అవగాహన చేస్తే కూడా ఎస్ సలహాలు ఇస్తారు కదా అవును బెస్ట్ ఉన్న చైర్మన్ చాలా మంది ఉన్నారు ఎస్ అంతే కదా అవును ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ ఎస్ అంతే ఓపెన్ ఇది అవును దీంట్లో మాక్సిమం నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు సహకార సంఘం ఎందుకంటే అందులో నైతికత ఉన్న వాళ్ళే చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇదే చైర్మన్ మంత్రి గారు నిరంజన్ అన్న కూడా చైర్మన్ చైర్మన్ డిసిపి డైరెక్టర్ ఓకే ఎందుకంటే చేసిన వాళ్ళు అవును కాబట్టి పూర్తి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దీంట్లో వాళ్ళు ఏదో లోబడిలో కూర్చొని తీసుకొచ్చి ఇది 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 ప్రభుత్వం తెలుసా తెలియదు అసలు చాలా పెద్ద కుట్ర అంటే ప్రభుత్వానికి తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అంటే జీవోపాధ్యాయులు అంటే ప్రభుత్వం ద్వారానే పాస్ చేసింది ఓకే కానీ వాళ్ళకి చెప్పినది ఓ విధంగా ఇక్కడ అమలు అవుతుంది అమలు అమలు అవుతున్నది ఓ విధంగా ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ ఇవి ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ ఎస్ షేర్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉండాలి షేర్ అమౌంట్ సొసైటీలో ఉండాలి సీడెడ్ హక్ ఎక్కడెక్కడ ఏ సొసైటీలో పరిధిలో ఆ ఒక రైతు లోన్ తీసుకుంటాడో ఆ షేర్ అమౌంట్ అక్కడ ఉండాలి సీడెడ్ పరిధిలో ఉండేవి అక్కడ ఉన్నాయి ఓకే ఈ డిసిసిబి టెస్ట్ కాపీ టెస్ట్ కాపీకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇదేంది షేర్ అమౌంట్ అంటే డిసిబికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఓకే త్రీ త్రీ టైర్ సిస్టమ్ లో ఒకటి సార్ మన సభ్యత్వం తీసుకుంటాం మూడు ముప్పై రూపాయలు ఆ సీడెడ్ దాంట్లో మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు వాళ్ళతోనే ఉంటాయి కానీ ఇవి టెస్ట్ కాపీకి వెళ్ళిపోతాయి ఇదే ముప్పై రూపాయలు వ్యవస్థ అది అది అట్లా ఉంది అన్నమాట ఈ జీవో ప్రకారంగా మీకు వచ్చిన కమిషన్ వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాలి ఇదేంది ఆహా వాళ్ళ అకౌంట్లో కాదు మిస్ అంటే మీ అకౌంట్లో ఉండాలి కానీ అకౌంట్ కానీ ఆ బ్యాంక్ పరిధిలో ఉండాలి డిసిబి బ్యాంక్ పరిధిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో ఉండడం ఏంది వాళ్ళ పరిధిలో ఉండాలనేది వాళ్ళు రూల్ పెట్టింది ఓకే అయితే తర్వాత ఒక కమిటీ ఉంటుంది మేము ఏది ఖర్చు పెట్టాలన్నా వాళ్ళని అడిగి ఖర్చు పెట్టాలి వారెవరు ఇందులో అదే కదా కష్టం ఒకరిది చైర్మన్ మీరు ఒకరిది చైర్మన్ మీరు మీ పాలక వర్గం ఉంటుంది ఎస్ ఇది ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు ఎవరి ఇష్టం మీన్స్ పెత్తనం అదే ప్రజలు ఇష్టం ప్రజలు జనరల్ బాడీ పెడతాం అందులో మనం ప్రపోజల్స్ పెడతాం వాళ్ళు తీర్మానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మెజార్టీ ఎవరు ఏదైతే చెప్తాం అది చేస్తాం అంతేకాని ఇదేదో ప్రమాదం ఉంది యాక్చువల్గా జీవో పార్టీ ఫోర్ అనేది కాదు నాగర్ కర్నూల్ రైట్ లైక్ మీ కొంతమంది ఇక్కడ నుంచి ఉన్న వాళ్ళంతా కోర్టులు వేసారు అవును వేసిన అందులో నేను కూడా ఉన్నా మేము మీరు ఉన్నారా కోర్టు కానీ ఇదేదో బయటకు రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఈ పార్టీ ఫోర్ జీవోలో ఉద్యోగ భద్రతను ఓకే ఓకే మేము దాన్ని వ్యతిరేకించము సేమ్ టైం అక్కడనే ఇంకా కూర్చొని మాకేదో ప్రభుత్వం సహకారం ఉంది కదా అరే ఏ జీవో ప్రకారం ఏది అంటే రిటైర్మెంట్ అయినా కానీ మళ్ళీ అందులో ఉండమేంది అంటే వాళ్ళు మేము చెప్పింది నడుస్తుంది అనే ఉద్దేశం ఉంది అంటే ఏదైనా కానీ కష్టపడితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అదండి ఏమన్నట్టున్నది మీడియేటర్ మీరు మీడియేటర్ పెత్తనం చేస్తున్నాం అంటే ఎట్లా అది చేద్దు అది అదే నేను అనేది అవునా కదా అంటే పూర్తి స్థాయిలో మా మంత్రి గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో అంటే వినలేక చూపిలేరు అది అంటే వాళ్ళకి ఆ టైం కూడా ఉండదు ఎస్ కాబట్టి సరేనా రాష్ట్ర మంత్రులు కాబట్టి ప్రజలకు అవసరమా అవసరం అయితే ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని రెండు మూడు మాటలు అయిపోగొట్టి ఓకే క్యారీ అని నేను అయిపోగొట్టి అయితే యాక్చువల్గా వీళ్ళు కూడా కొట్టుకోవడం ఎవరు ఉద్యోగస్తులు మా సహకార సంఘ ఉద్యోగస్తులు కొట్టుకోవడం దాన్ని పరిధిలో గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉండడం ముఖ్యమంత్రి పరిధిలో ఉండడం వల్ల ఇది అవకాశంగా తీసుకొని దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు ఇంకా రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రతి మూడు నాలుగు ఊర్లో కలిసి ఒక సొసైటీ చేయాలనే ఉద్దేశం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు పది గ్రామానికి కావాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే అయితే యాక్చువల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసే ముందర కూడా మా సహకార మంత్రి అప్పుడు నిరంజన్ గారు 
ప్రణాళిక ఉన్నప్పుడు దీన్ని ప్రపోజల్ పెట్టిండు అంటే మంత్రి అయినాక ఓకే మంత్రి అయినాక ప్రపోజల్ పెట్టిండు ఏమని చిన్న చిన్న సహకార సంఘాలు ఉంటే ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది రైతులకు నేరుగా విత్తనాలు అందుతాయి ఎరువులు అందుతాయి అనే ఉద్దేశం ఈయన సెంట్రల్ కన్నా ముందే దురదృష్టిగా ఆలోచన చేసిండు ఈ సెంట్రల్ మొన్న వచ్చింది ఆలోచన కానీ మా మంత్రి గారికి ప్రమాణ స్వీకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రమాణ పంతొమ్మిది ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడే ఈ ప్రపోజల్ పెట్టిండు పెట్టిండు కానీ అదే ఆటోమేటిక్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి కాలేదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మండలానికి ఒకటి ఉంటుంది వీళ్ళకి వీలైతే లేదు సిబ్బంది ఇబ్బంది సిబ్బంది ఇబ్బంది అంటే యాక్చువల్గా సార్ ఇప్పుడు మార్క్పేట్ ద్వారా మాకు ఎరువులు అందుతున్నాయి కానీ రైతులు ఏంటంటే ఏం చేస్తుండే అతను క్రెడిట్ ఇవ్వక ఇవ్వడం బయట వాళ్ళు క్రెడిట్ ఇవ్వడం వల్ల మేము టైంకు పది గంటలకు తెలియడం ఓహో అంటే మాలో కూడా సో వారేమో మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు అయితే తెచ్చుకోవడం ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ చేస్తే కూడా ఇంటికి వాడికి వచ్చి ఇవ్వడం ఇప్పుడు నేను వచ్చి పైసలు ఇస్తా నమ్మకం చేస్తారు నేను వచ్చి డబ్బులు ఇస్తా నువ్వు అయితే తీయాలని చెప్తారు చేస్తారు వాళ్ళు ఇది అట్లా కాదు కదా వాడు ఇస్తాడు ఇవ్వడం అని మీరు నా మీద కొడతాయండి ఎంప్లాయ్ అంటే కొంత మనలో చేంజెస్ రావాలి అట్లా అంటే మేమేమన్నామంటే కొంచెం ఒకసారి కూర్చోబెట్టి క్రెడిట్ కార్డ్స్ మేము ఎవరైతే ఒప్పందం ఆ సిస్టమ్గా మనం మూవ్ చేసినాం కానీ దాన్ని మూవ్మెంట్ చేయలేకపోయినారు రైతులు చాలా మందిని ఒక ఊరికి ఒక ఇరవై మందిని అట్లా తీసుకొని మీరు బైబ్యాక్ నువ్వు బుడ్డలు అమ్ముతావా ఓరే అమ్ముతావా బైబ్యాక్ నేను సొసైటీ ద్వారా పిపిస్తా ఓకే మీకు కావాల్సిన పెట్టుబడి నేను పెడతా సొసైటీలో రైతులకు విత్తనం నుండి మళ్ళా కొనుగోలు వరకు మనం అన్ని ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నాం అవును సేమ్ టైం పంట మార్పు అవసరం అంటున్నారు మార్పు అవసరమే స్వశ్వరావుపేట ప్రాంతం అంతా మీకు కొంత ఐడియా ఉన్నది ఇక్కడ కూడా కొంత ఆల్రెడీ మీరు కూడా పెట్టిన స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యారు సో దీనికి ఏమైనా సబ్సిడీ రూపంలో ఎక్కువ ఇంకా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు పామాయిల్లో ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు ఓకే మన దేశంలో సార్ ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ శాతం ఎక్కువ ఆయిల్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం ఓకే దిగుమతి కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అంటే నేను మా మంత్రి గారిని పొగుడుతున్నాను కాదు దీన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఆయన పామాయిల్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టిండు వేరుశనగ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టిండు ఓకే పెట్టిండు పెట్టి మరీ నిర్బంధంగా రైతులకు మరీ మరీ చెప్పిండు ఓకే అను అనివార్యంగా రాజకీయం వచ్చింది కదా అందులోకి వచ్చింది మరి సామాన్యుడికి ఎప్పుడు అధికారం వస్తుంది సామాన్యుడికి కూడా వస్తుంది సార్ ఎందుకు రాదు కానీ అంత కష్టమే కదా ఎంత అంత ఇది ఒక వ్యాపారం అయిపోయింది అయితే అది ఎస్ కరెక్ట్ ఏదో వ్యాపారం అయితే ఎట్లయితుంది సార్ అంటే పబ్లిక్ మెయిన్ అంతే పబ్లిక్ సార్ అంటే ఇచ్చేవాడు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక చెప్తానండి మీరు బాగానండి దీంట్లో వేరే బేసిక్ అవసరం లేదు ఎస్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ అవును ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఉంటాయి ఓకే వన్ తోట్ లేకుంటాయి వాడు ఏమంటారు అరే నీ ఆడితే ఏడైతే రా అప్పో సపో తెచ్చి పైసలు తెచ్చి ఖర్చు పెడితేనే గెలుస్తావు అని ఇంకోవాలంటారు అందరు చెప్తుంటారు ఓకే కోల్పోతున్నాం కదా చాలా కోల్పోతున్నాం మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రేపు రాబోలో కాలంలో రాబోయే సమాజానికి మనం ఏమి అందించగలుగుతాం ఒక ఉదాహరణ సార్ నాది ఒకటి మంత్రిది ఒకటి రెండే చెప్తాను ఏం అవసరం లేదు దీనికి ఉదాహరణ ఇప్పుడు నేను రెండు వేల పద్మూడు నుంచి మీరు ఆర్థికంగా ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎందుకు ఉదాహరణ తీసుకోవాలి లేని వాళ్ళని తీసుకోవాలి మా మంత్రి గారిని తీసుకుంటా సార్ ఒక మాట ఏ అనుకోవాలి లేకుంటున్నాడా లేనోడే ఆయన అప్పు చేసి తెచ్చి పెట్టి నువ్వు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వన పరిస్థితుల చరిత్ర లేదు బువ పెట్టిన చరిత్ర అన్నం పెట్టిన చరిత్ర లేదు ఎవరు కూడా ఎవరు చంద్రశేఖర రెడ్డి కానీ చిన్నారెడ్డి కానీ కానీ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాక ఇంటి కాడ ఒకటి వంట వంట మనిషిని పెట్టిండు ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి ఎవరు పెట్టారు సార్ అంతే ఖర్చుతో కొన్ని పని శ్రమతో కొన్ని పని పొడ్డించడం అటువంటి పని అన్నం పెట్టడం అంటే తమాస కాదు అమ్మలు పోయడం అంటే తమాస కాదు అంటే నేను చెప్తున్నా అట్లా విషయం చాలా మంది ఉండొచ్చు విషయం ఏంటంటే అలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇక సమ సమాజం కావాలి అందరు కొట్టు కావాలి ఇది పోవాలి ఇది పోవాలి ఎట్లా పోతుంది ఎవరు గారు సార్ కాదా ఎవరు గారు ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు సేమ్ క్యాస్ట్ ఏమిటా సార్ ఒక మాట ఏవద్దు ఇప్పుడు నేను రెడ్డి ఉన్నా ఓకే రెడ్డి ఉన్నా నన్ను నా ఎదుగుదలు ఎవరు కోరుకోరు ఎస్ అది అది సిస్టమ్ ఎక్కడపోయిన ఇంతేనా ఈ కుట్రలు కుతాలు కూడా ఎవడు కూడా నా క్యాస్ట్ మరి ఏం సాధిస్తామని ఇట్లా పోతే పశువులు మేలు నిజంగా సార్ క్లియర్ ఇది నేను రాజకీయం అనేది నాకు చాలా విరక్తి వాటికి దాచుకునేటువంటి సోపత్ అది ఉండదు వేస్ట్ మనం ఎంత మంచి చేయి రెండో రోజు మనం చెడైతాం అలా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అంటే కలికాలం దేవుడు ఊకని లేడు మనలో మార్పు రావాలి 
ఇప్పుడు నేను వెళ్తుంటే నా నడకలో కొంచెం తెరు మార్పు వస్తే వాడు చూసి స్టైల్ చూసి ఎట్లా నడుస్తున్నారు అంటారు ఎస్ కొంచెం వేరే నడిస్తే వాడు ఎట్లా నడుస్తున్నారు అంటారు అంటే నాలుగ రెండు విధాలు వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ అయితే మనం మాక్సిమం నెగిటివ్ని తీసుకోవాలి అంతే పాజిటివ్ని ఎక్కువ తక్కువ తీసుకోవాలి రైట్ ఈ రోజులల్లో విద్య వైద్యం పైన జస్ట్ వన్ వర్డ్ అయింది ఏ సెక్టర్లు ఉంటే బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ సెక్టర్లు ఉండాలన్నా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉండాలన్నా అంటే అందరూ ఒకే కోవ కిందికి రావాలి అంటే విద్య వైద్యం విద్యా వైద్యము ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో యాక్చువల్గా ప్రైవేట్ సెక్టర్ వస్తేనేమో పబ్లిక్ తట్టుకోలేరు సార్ యాక్చువల్గా నేను కానీ మీరు కానీ మనం అంతా గవర్నమెంట్ అది అవును ప్రైవేట్ సెక్టర్ అప్పటి అవును వాళ్ళకే తెలివి ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నోళ్ళకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు కానీ టెక్నాలజీ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు టెక్నిక్ లేదు మరి అలాంటప్పుడు బాగా గమనించండి మరి సామాన్యుడు వారి పిల్లలకు విద్యను అందివ్వలేకపోతున్నారు సామాన్యుని కుటుంబము వైద్యం అందుకోలేకపోతున్నది ఈ మరి ఈ రాజ్యం అంటే ఏది ప్రభుత్వాలు ఏం కల్పించినట్టు సామాన్యులకు ఏం భరోసా ఇచ్చినట్టు ప్రభుత్వ పరంగా ఇప్పుడైతే వైద్యం ద్వారా బాగానే ఉంది సార్ ఒకే కోవ కిందికి రావాలి ఒకే ఒకే ఓ కిందికి అంటే మనకు ఈరోజు కోదండ రామ్రెడ్డి ఎక్కడైతే ఏది వైద్యం చేయించుకుంటున్నాడో ఒక సామాన్యుడు కూడా అక్కడే చేయించుకోవాలి చేయించుకోవాలి ఎస్ మీరు అనేది కరెక్టే కోదండ రామ్రెడ్డి పిల్లలు ఎక్కడైతే చదువుతున్నారో సామాన్యుడు పిల్లలు కూడా అక్కడ చదువుతారు ఇట్లు జిటాన్ రావాలి ఇట్లు జిటాన్ రావాలి సిస్టమ్ రావాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఇప్పుడు ఉన్న నాయకులను చూస్తే ఈ సిస్టమ్ ని స్వాగతించే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారా కానీ అది వారి స్వార్థం అవుతుంది ఆ స్వార్థం ఎన్ని రోజులు సార్ ఇది ఇప్పుడు మనతో పాటు డ్రైవర్ ఉంటారు సార్ వాడు నేను మనం పక్క పక్కనే కూర్చుంటాను డ్రైవర్ కూర్చుంటాం ఎస్ ఈక్వల్ ఆ వ్యత్యాసం డ్రైవర్ గా చూడకుండా ఉంటే మన కోసం పాలన ఇస్తాడు ఆ లీడర్ గా ఆ కింది స్థాయి పబ్లిక్ ని చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా బెర్మరతం పడతారు క్లియర్ ఇది నమ్మిన సిద్ధాంతం ఇది ఒక రోజు రావచ్చునా మనం అనుకున్నది మామూలుగా అంటే మన గ్రామీణ వాతావరణం చెప్తాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఒక లొల్లి అయితే ఉంటుంది ఆయన లొల్లి అయితే ఉంటే ఈ చెవులలో అక్కడనే ఉంటాయి ఏం జరుగుతుంది అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అది ఆమెకు తెలుసుకోవాలి పక్కింటి ఆమెకు ఎంబడే పోతుంది ఏమే ఏమే ఆమె ఇంటికాడ ఏమో లొల్లి అవుతుంది అంటే పక్కొని విషయంలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఉంటుంది మన విషయం కాకుండా ఈ పాటి పోటీ జీవాలు అక్కడే అంతేగా సార్ సహకార వ్యవస్థలా పాటి పోటీ జీవో అరే మీ గురించి మీరు మీరు రాసుకోవాలి మీ కిందల గురించి మీకేం అవసరం వాళ్ళు ఇట్లే ఉండాలి మీరు ఇదే ఉండాలి మీరు అంటే మీరు ఈ రీతిలో రావాలి ఇప్పుడు డిసిపికి మేము బాకీ ఉన్నాం సార్ మీరు కారు వాడద్దు మీరు బండి వాడాలి సైకిల్ వాడాలి అరే మీరే వరద మా ఈ పైసలు మా కథ మా కథ మా పిల్లలు ఒక విషయం సార్ యా డిసిపికి వాళ్ళని నాలుగు కోట్లు అప్పించింది మాకు ఓకే క్రాప్ లో ఇచ్చింది తర్వాత ఒక ఎల్టీ లోన్స్ అవి ఎప్పుడో గతంలో థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాయి తర్వాత ఇచ్చినట్టు నేనేమి ఇవ్వలేదు నేను ఎవరికి కూడా రైతును చెప్తా మోటివేట్ చేస్తా ఆ బాబు అప్పు తీసుకుంటే నువ్వు ఈ విధంగా కట్టుకోవాలి కట్టుకోలేవు నువ్వు నీ ఆర్థిక వ్యవస్థ నాకు తెలుసు నువ్వు వేరే అదర్ బ్యాంక్లు ఉంటుంది తీసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇట్లా చెప్తాం మన వరకు నేను ఈ టెన్ ఇయర్స్లా ఒక ఎల్టీ లోన్ ఇవ్వలేదు ఓన్లీ క్రాప్ లోన్ తప్ప ఎందుకంటే ఎల్టీ లోన్ అనేది మా దాంట్లో ఏంటంటే నత్తనాడక అచ్చా అచ్చా అంటే ఇప్పటికి కూడా ఇంకా నమ్మకం వస్తలేదు నమ్మకం వస్తలేదనే సమయం అంటే ఎప్పుడెప్పుడే నమ్మకం వస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు ఒకటి మీ నుంచి వెళ్ళి ఒకటి ఆంక్షలు దీనికి కమర్షియల్ బ్యాంకులు ముందుకు పోతాయి ఇప్పుడు సహకార సంఘం వాళ్ళు ఇప్పుడు పెట్టినరు హౌసింగ్ లోన్ పెట్టిన రూరల్ హౌసింగ్ లోన్ పెట్టినరు అన్ని పెట్టినరు పెట్టినరు ఇప్పుడు మళ్ళా పెట్టిన కానీ ఆంక్షలు ఏంది పొలం మీదేంది లోన్ ఇస్తారు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉంది పొలం ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇస్తారు తర్వాత కూడా పెట్టినరు అంటే మాటికేజ్ డిసిబిలో కూడా సెవెంటీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆనెస్ట్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళ కూడా వాళ్ళ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది అసలు ఫైల్ అడవై అవుతుంది ప్రమాదం ఉంది అసలు ఫైల్ అడవై అవుతుంది ఓకే మీరు కూడా ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు అంతేనా మా సంస్థల మీద మీ పెద్దనం ఏంది రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాకు టైం ఉంటే ఈ మీరేమో మేమేమో మాకు మీకు సంబంధం లేకుండా తెగకూడదా అన్నారు క్లోజ్ చేస్తా ట్రై చేస్తా నేను చాలా ప్రయత్నం చేస్తా మా మంత్రి గారి సహకారం తీసుకొని నేను నా సహకార సంఘాన్ని ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన కంచలు ఏమేమి ఆస్తులు కొనుక్కున్నారు మేము మీ పేర్లనే ఇది జరిగింది సొసైటీ పేరు ఉంటుంది అదే మా మీ పిల్లలు అనేది నేను అదే సార్ మనం నేను చైర్మన్ అయినాక నేను చైర్మన్ అయినాక నేను ఆఫీసులో ఆర్థిక ఏం డబ్బులు లేవు సో లేని పక్షం లేనప్పుడు నేను
మన ఊరు మన ప్రాణికలో భాగంగా నాకు ముప్పై మూడు లక్షలకు ఐదు వందల టన్నుల కెపాసిటీ గల గోదాం ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇచ్చారు నాకు అది కట్టారు మంత్రి గారి సహకారం దాన్ని లాభం ఇప్పుడు నలభై వేల అది మేము దాన్ని ఏం చేసినామంటే ఒక ఐదు లక్షలు మళ్ళీ మా సొసైటీ చేసుకొని చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫిట్ చేస్తే ఈ వేరే మన అల్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ అని చెప్పి వాళ్ళతోటి నలభై వేల రూపాయలకు మేము రెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొకటి ఉన్నారు ఇంకోటి కట్టారు ఇంకోటి మళ్ళీ మన నాబార్డు వాళ్ళు డీసీబీ మళ్ళీ నాబార్డు వాళ్ళు మళ్ళీ మరి ఆపు అయిందా సిక్స్టీ త్రీ అయిపోయింది ప్రజెంట్ గా ఇంకొంది అది అది అప్పు కాదు సార్ ఫ్రీ అది అచ్చా ఫ్రీ ఫ్రీ రైట్ ఇది అప్పు ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంకా రేపు నెలలో ఎప్పుడో అది కూడా రెంట్కి ఇస్తాం దాని వల్ల కూడా మాకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి తర్వాత మా మంత్రి గారు ఇప్పుడు ఒకటి మన ఆఫీస్ కార్యాలయం కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ మా మంత్రి గారు దయతోటి ఆయన మరి ఇంట్రెస్టింగ్ గా మాకు పావు పావు ఎకరం అంటే నాలుగు కోట్ల ప్రాపర్టీ అది ఓకే ఓకే నాలుగు కోట్ల ప్రాపర్టీ ఇవ్వడం అంటే తమాష కాదు నాలుగు కోట్ల ప్రాపర్టీ ఇచ్చిండ్రు దాన్ని కూడా మేము కడతాం తర్వాత మేము ఒక యాభై ఐదు లక్షల చిల్లర పెట్టి మేము రెండు ఫ్లాట్లు కొన్నాం ఓకే అది ఒక కోటి రూపాయలు అవుతుంది అంటే స్థిరాస్తులు బాగానే ఉన్నాయి సేమ్ టైమ్ అంటే చూస్తున్నాం అందుకే కదా ఇప్పుడు మీతో మాకు ఎందుకు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నా సంఘాన్ని డెవలప్ చేస్తే మా ఊర్లో ఉంటది అది అవును ఉంటది ఆ పేరు ఉంటది నేను కాకుండా మా రైతుల బాగా ఉంటాయి కదా అందరు బాగుపడతాం అది కదా సో ఇట్ సేమ్ టైం మీరు ఇందాక మేము అనుకున్నాం కదా ఈ క్రాప్ లోన్స్ అంటే మన కమిషన్ కనుక వాళ్ళ దగ్గర కనుక లేకపోతే ఎస్ ఇమీడియట్లీ ఇంకొంత ఇంకోటి షేర్ అమౌంట్ కూడా షేర్ అమౌంట్ ఎస్ షేర్ అమౌంట్ మెయిన్ ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు తెగ తెంపు తెంపుకోవడానికి ఉన్నారు ఆరు కోట్ల రూపాయలు షేర్ అమౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది సార్ ఎంత అరవై లక్షలు అవుతా ఎస్ సో ఇట్ సేమ్ టైం మీ దగ్గర మా అమౌంట్ ఎంత ఉంది మా దగ్గర మీ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఓకే తెగ అది ఇవ్వండి అంటున్నాం మేము అంతే ఇస్తారా లేకపోతే తెంపుకుంటారా ఎంత నువ్వు చెప్పండి అది కడతాం కడతాం అయిపోయి అయిపోయింది క్లియర్ సో ఇదండి మీకు మేము అందించగలిగినాం కోదండ రాంరెడ్డి గారి నుంచి వెళ్ళి సో రాబో కాలంలో సరే చూద్దాం ఒక ఛాలెంజ్ అవుతుంది ఇట్ సేమ్ టైం మన అన్ని అంశాల మానవ విలువల గురించి కావచ్చు ఓటు రాజకీయం విద్య వైద్యం ఆల్ అన్ని అంశాల గురించి ఇమిడి ఉండే ఇందులో ఈ దిశగా రానున్న కాలంలో ప్రయాణం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మనం కూడా ఇమేజ్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఓటర్స్ కూడా అది ఏ విభాగంలో ఉన్నా కానీ సహకార సంఘమా నిజంగా అది సర్పంచ్ ఎంపీ ఏది వాడిన మంచి మొదలు పెడితే ఎంపీ దాకా ఆల్ ఎలక్షన్లు కూడా మనం ఎవరి కొట్టేస్తున్నాం అనేది కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిన బాధ్యత ఉంది మీ తాత లేశారు ఓట్లు మీ తండ్రులు వేసారు మీరు వేసారు మీరు వేయబోతున్నారు మీ పిల్లలు కూడా వేయబోతున్నారు ఎక్కడున్నాం మనం ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఈ దిశగా ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి చూద్దాం సార్ నమస్కారం నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ సో